சொல்லு முரளி ஏய் மாணி விஷ்வா என்ன சிமாலதி தீனோ பார்த்தங்களா ஆ மீட் பண்ணிட்டாங்கடா ஆனா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பாவண்டா அஞ்சலியால இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப தர்ம சங்கடம்டா கோபத்துல மாலதி அஞ்சலி வேலைக்கு வருவானான்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டதனால இனிமே எங்க தான் குழந்தைய பார்க்க முடியாதுன்னு பயந்து போன மாலதி வேற வழி இல்லாம தீனா கிட்ட தான் குழந்தைய திருப்பி கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டாங்க ஐயோ அப்புறம் அப்புறம் வேற என்னடா வழக்கம் போல தீனா மாலத்தி கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு நீங்க மறுபடியும் பழையபடி வேலைக்கு வரலாம் அதுக்கு நான் பொறுப்பு அஞ்சலி நான் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு குழந்தைய மட்டும் திருப்பி கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் தாண்டா மாலத்தி மனசு இறங்கி சரின்னு சொன்னாங்க கடவுளே என்னடா உங்க ஃபேமிலியில பெரிய ப்ராப்ளம் மேல ப்ராப்ளமா வந்துட்டே இருக்கு மாலத்தி ஒரு பிரச்சனைன்னா நந்தினிக்கு இன்னொரு பிரச்சனை முடியாது பார்க்கறதுக்குற <laughs> <laughs> நீ அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணு நான் கூட்டு வரேன் ஆ சரிடா நான் சைட்டுக்கு போய்ட்டு உனக்கு அட்ரஸ் எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணுறேன் நான் வர முடியாது நீ மறக்காம கூட்டிகிட்டு போயிடா நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு டைம் சொல்லு நான் கூட்டு போகிறேன் ஓகே மச்சா வச்சிடுறேன் சரிப்பா பழகிக்கிறேங்க <laughs> வாழ்க்கையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் நான் கத்துக்கிறேன் அத்தை நந்தினி உன்னை இந்த நிலைமையில பாக்குறதுக்காக நாங்க இன்னும் உயிரோட இருக்கோம் இந்த 
சின்ன வயசுல ஆண்டவ உன்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிட்டாள் அப்பா அம்மா என்ன என் வீட்டுக்காரர் எனக்கு வாக்கிங் ஸ்டிக் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து என்னோட வேலையை நான் தனியா செய்யணும் யாரோட உதவி இல்லாம நான் தனியா நடக்கணும்னு எனக்குள்ள நம்பிக்கை வர அளவுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு நீ நடனா இப்படி அழுதுட்டு இருக்க வாங்க உள்ள வாங்க உட்காருங்க எருகிட்ட மாப்பிள்ள பரவாயில்ல நாங்க இப்ப இங்க வந்ததே உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான உதவியை கேட்கறதுக்கு தான் சொல்லுங்க மாமா அந்த ரதி தேவி இருக்காளே அவ அநியாயமா நம்ம ரேவதியையும் ஆரம்பத்தையும் போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துட்ட மாப்பிள்ள எனக்கு புரியல அம்மா மாப்பிள்ள இத்தனை நாளா நம்ம ரேவதி தான் தீபிகாவா நடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கா இந்த விஷயம் போற நந்தினிக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அவன் நல்லதுக்காகத்தான் அதை இத்தனை நாளா எங்க கிட்ட சொல்லாம மறைச்சிருந்திருக்கா ஆனா அந்த கற்பகமா வந்துதான் எல்லா விஷயத்தையும் எங்கிட்ட சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது சரி எப்படி தெரியும் அவளுக்கு <laughs> போயிட்டு <laughs> 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 அதான் அவன் போறான்ல நீங்க அழாம இருங்க அம்மா அழாதம்மா அவர் எப்படியும் ரேவதியை வெளியில கூட்டிட்டு வந்துருவாரு நீ தைரியமா இருமா ஆமா கேக்குற சம்பளத்தை கொடுத்துருவேன் ஆனா வாங்குற சம்பளத்துக்கு அவங்க கரெக்டா நடந்துக்கணும் சொல்லிடு ஆ நான் திரும்பவும் சொல்றேன் காலையில எட்டு மணிக்கு கரெக்டா வேலைக்கு வந்துடணும் வந்து குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து அவளை பத்திரமா பாத்துக்கணும் நான் வழக்கம் போல ஏழு மணிக்கு வந்துருவேன் ரொம்ப ரேரா தான் ஹாஃப் அன் அவர் லேட் ஆகும் அது வரைக்கும் ரொம்ப பொறுமையா இருந்து குழந்தைய அவங்க பாத்துக்கணும் அப்புறம் அடிக்கடி லீவ் போடுறது டெய்லி லேட்டா வர்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா அவங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க புரியுதா ஏன்னா இந்த காரணத்தினாலதான் போன தடவை வேலைக்கு இருந்தவங்கள நான் நிறுத்தினேன் புரியுதா நிறுத்திட்டேன் <laughs> தலைவலியா <laughs> அவங்க லேட்டா வந்தா நான் ஆபீஸ்க்கு லேட்டா போறது அவங்க லீவ் போட்டா நானும் லீவ் போட்டு வீட்ல உட்காந்து எனக்கு எவ்வளவு மெமோ குடுக்குறாங்க தெரியுமா மீட்டிங்ல நாலு பேர் முன்னாடி உட்கார வச்சு கிடி கிடி கிடிக்கறாங்க என்ன ஐ ஜஸ்ட் காண்ட் டேக் இட் தினா அவங்களால ரொம்ப அவங்கள வேலைக்கு சேர்த்தது காசு கொடுத்து நம்மள நம்ம கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு அஞ்சலி ஸ்டாப் இட் அஞ்சலி ஐம் sorry இது பார் கஷ்டமோ சந்தோஷமோ நாம பார்க்கற பார்வையில தான் இருக்கு அஞ்சலி இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில கொஞ்சம் முன்ன பின்ன லேட்டா வந்திருக்காங்க 
ஆனா இனிமே அப்படி நடக்காதுன்னு நேத்து எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாங்கன்னு நான் கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போனேன் அப்போ நீ அமைதியா தானே இருந்த அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு உனக்கு உனக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நேத்தே என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் இல்ல சொல்லிருந்தா சொல்லிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க மாலதி பாவும் அவங்க கஷ்டத்துக்காக இங்க வேலைக்கு சேர்ந்திருக்காங்க அதனால நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோனு ஏன் வாய அடிச்சிருப்பீங்க அஞ்சலி ப்ளீஸ் இத பார் நீ ரொம்ப நல்லவப்பா ஆனா நீ ஏன் அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சிக்காம இப்படி எல்லாம் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இத பார் நான் இப்பவும் அப்படிதான் சொல்றேன் மாலதி ரொம்ப பாவும் இந்த வயசுல அவங்க புருஷனுக்கு வரக்கூடாத நிலைமை வந்து அவரை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்திருக்காங்க நாம அவங்களை இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்றது நல்லா இல்ல இத பார் ப்ளீஸ் சொன்னா கேள்டா எதிர்பார்த்தி <laughs> 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 நாம ரெண்டு பேரும் வர்க் பண்ணி ஏதாவது கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சாதான் தியாவோட ஃபியூச்சரை டாலி பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் குழந்தை பாத்துக்க ஆள் வச்சுட்டு நானும் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதையெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும்ல அப்படி புரிஞ்சுக்காத உங்களுக்கு நீங்க எதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியல அஞ்சலி நீ ஏன் இப்படி பேசுற இன்னைக்கு நாம நல்லா இருக்கோங்கிறதுக்காக மத்தவங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே நிரந்தரம் இல்ல கன்சுமிட்ட நேரத்துல எல்லாமே தலைகிழா மாறிடும் ஐயோ தினா இப்ப எதுக்காக இப்படி தேவையில்லாத பிலாசபி எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ தப்பு அஞ்சலி தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ அனுசரிச்சு போறது சகிச்சுக்கிறது அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை தன் கஷ்டமா நினைச்சு தன்னால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யறது இது எல்லாமே மனுஷங்களுக்கு மட்டுமே என்னைக்குமே முக்கியமா இருக்க வேண்டிய குணாதிசயங்கள் அடுத்தவங்களோட உதவியும் கருணையும் தேவைப்படாம இந்த உலகத்துல யாராலையுமே வாழ்ந்துட முடியாது சரி இப்ப நம்மளையே எடுத்துக்கோ என்னதான் நம்ம பணம் கொடுத்திருந்தாலும் தியாவை நமக்கு விட்டு கொடுக்கறதுக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு மனசு இருந்துச்சு அவங்க நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு தியா நம்ம குழந்தையா இருந்திருக்க மாட்டோம் நம்ம கஷ்டம் அவங்கள ஐ மீன் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணதுனாலதான் குழந்தைய அவர் நமக்கு விட்டு கொடுத்தாரு அதனால்தான் நாம எல்லாரையும் போல சகஜமா சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம எதுக்கோ எதையோ முடிச்சு போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அஞ்சலி எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த சம்பந்தம் உனக்கு தெரிஞ்சுட்டா உன் நிலைமை என்ன ஆகும் உனதா எனக்கு தெரியல உங்களைதான் தீனா கேக்குற நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணு இல்ல அஞ்சலி அஞ்சலி உன்ன கெஞ்சி கேக்குற மாலத்திய இந்த ஒரே ஒரு தடவை மன்னிச்சு வேலையில சேர்த்துக்கோ அஞ்சலி இதுக்கப்புறம் அவங்க கரெக்டா நடத்துப்பாங்க பிளீஸ் அஞ்சலி மாலத்தி இது வரைக்கும் வேலைக்கு வரதுல கொஞ்சம் முன்ன பின்னால் லேட் பண்ணிருந்தாலும் அவங்க குழந்தைய ரொம்ப கவனமா தான் பாத்துக்கிட்டாங்க குழந்தையும் அவங்க கிட்ட ரொம்பவே ஒட்டிக்கிட்டா காரணம் குழந்த மேல அவங்க காட்டுற அக்கறை தான் அன்னைக்கு ராத்திரி குழந்தை அவ்வளவு நேரம் அழுதும் ஏன் அழுதாங்கிற காரணத்தை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா மாலத்தி குழந்தைய கையில வாங்கின அடுத்த நிமிஷமே குழந்தை அழுததுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அழுகிய இமீடியட்டா நிறுத்திட்டாங்க அந்த நேரம் குழந்தைய நினைச்சு நாம பதர்ன பதட்டத்தை விட அவங்க பதட்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் நம்ம குழந்தை மேல அவங்க வச்சிருக்கிற அக்கறை தான் அஞ்சலி அதே அக்கறையோட மத்தவங்க நம்ம குழந்தைய பாத்துக்குவாங்கன்னு நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியாது அஞ்சலி ஐயோ தீனா பிளீஸ் போதும் என்னால <laughs> சொல்லி 
பாருங்க நிச்சயமா <laughs> அதான் சார் இப்போ வக்கீலில் பார்த்து பெயில் அப்ளிகேஷன் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இல்லை உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் யாரையாவது பார்க்கலாமா என்ன ப்ரொசீஜர்னு சொன்னீங்கன்னா பண்ணிவிடுவார் சார் அவங்கள வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் பெட்டர் சார் எஸ் மிஸ்டர் விஸ்வா கடத்தப்பட்ட மகேஷும் விஜயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட கஸ்டரில் இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏ சார் அதை நீங்கள் மிஸ்டர் ஆறு மூத்து கட்டியே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் கான்ஸ்டபிள் எஸ் சார் சார் அவங்க கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க சார் மாமா அக்கா இந்த நிலைமையில இருக்கிறப்போ அவங்கள வந்து பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையில நாங்க மாட்டிக்கிட்டோம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாமா அக்கா கிட்ட நம்ம அனுப்பி கேட்டு சொல்லுங்க மாமா நந்தினி இப்ப எப்படி இருக்காங்க தம்பி அப்படியேதான் இருக்காஜரி பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க கவலைப்படாதீங்க எல்லாரும் இருக்கும் நந்தினியை பாத்துக்க தைரியம் பாருங்க சரியா கண்டிப்பா நந்தினிக்கு பார்வை வரும் இப்போ நான் மெயினாக இங்கே வந்ததே இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசி உங்க ரெண்டு பேரையும் இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு தான் பட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மகேஷும் விஜயும் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு சேஃப்டிங்கிறாரு என்ன காரணம்னு கேட்டால் உங்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க சொல்கிறாரு எனக்கு புரியல என்னென்னு தம்பி இன்ஸ்பெக்டர் நமக்கு வேண்டப்பட்டவர் தான் அவர் இப்போ தான் உங்களை பார்க்குறதால கொஞ்சம் யோசிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஏன் அப்படி சொல்கிறாருன்னா ராசாத்தியோட கம்ப்ளைண்ட்டை ஏற்றுக்கிட்டு அவர் உடனே எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலன்னா ராசாத்தி அவளுக்கு தெரிஞ்ச பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்து எங்கள் மேலே இல்லாத கேஸை எல்லாம் போட்டு கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் வெளியில் வர முடியாத மாதிரி பண்ணிவிடுவா அப்புறம் நாங்கள் இது வரைக்கும் போராடுனதெல்லாம் வீணாக போயிடும் சரி இன்ஸ்பெக்டர் தெரிஞ்சவர் வேண்டியவர்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவரே ஸ்டெப் எதுவும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அதுக்கு சரியான வழி கிடைக்காம தான் அவரும் தவிச்சிட்ருக்காரு தம்பி உண்மையை சொல்ல வைக்கிறதுக்காக ஒன்னும் <laughs> பாக்கிறதுக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு எனக்கு 
எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் பார்ப்போம் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நிதானமாக ஹேண்டில் பண்ணும் எடுத்து எங்கே ஒத்தன் செய்ய முடியாது ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி செய்யணும் பண்ணிடலாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கவலைப்படாமல் நிம்மதியாக இருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் சரியா நான் வரேன் 